அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு யூடியூப்போட ஒரு பொதுவான பொது வெளியில் பொதுவாக வந்து ப்ரீமியம் நீ வீடியோ நேயர்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லா நேயர்களுடைய கமெண்ட்டுக்கும் பதில் கொடுக்கும்போது ப்ரீமியம் வீடியோ நேயர்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய என்னுடைய ஆப்பில் இருக்கிற ப்ரீமியம் வீடியோ இதுலேயே வந்து கமெண்ட் போடுறேன் இன்றைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ப்ரீமியம் வீடியோ நேர்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து பொதுவான ஒரு யூடியூப் வீடியோவாக போடுவோம் எல்லோருக்கும் உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரியான சில விஷயங்களை சொல்லலாம் இதில் வந்து ரெண்டு வந்து ஒரே மாதிரியான கமெண்ட்டு வந்திருக்கு அதனால் அந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் ஒரே மாதிரியான பதில் விளக்கத்தை கொடுக்குறேன் அதாவது டி ராமசாமி ஐயா வணக்கம் அனைவரும் பயன் பெறும் பொதுவான கேள்வி திருமண பொருத்தத்தில் தோஷ சாமியம் பார்க்க வேண்டுமா திருமண பொருத்தத்தில் தோஷ சாமியம் பார்க்க வேண்டுமா செவ்வாய் ராகு கேது சனி தோஷத்திற்கு இணையான தோஷ ஜாதகத்தை தான் சேர்க்க வேண்டுமா விளக்கம் கொடுக்க வேண்டுகிறேன் நன்றியுடன் தி ராமசாமி தஞ்சை அதாவது தோஷ சாமியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வியும் படிச்சிருவோம் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்குறீங்க ராமசாமி திருமண பொருத்தத்திற்கு தோஷ சாமியம் பார்க்கணுமா அதை அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்குறேன் செவ்வாய் சனி ராகு கேது அந்த தோஷம் சொல்கிறாங்களே அதே தோஷத்தை தான் சேர்க்கணுமா சரி அடுத்து அதே மாதிரியா ராதிகா ஒருவரின் ஜாதகத்தில் புத்திர தோஷம் இருந்தால் புத்திரஸ்தானம் வலுவாக உள்ள ஜாதகத்துடன் இணைக்கும் போது அந்த தோஷம் நிவர்த்தி ஆகுமா பரம்பொருளின் கருணை இருந்தால் ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரியான கேள்வி அதனால ராமசாமி ராதிகா உங்களுடைய இருவருக்குமே வந்து ஒரு பொதுவான பதிலை வந்து இந்த இதில் கொடுத்துட்றேன் முதல்ல இந்த பத்து பொருத்தம் தோஷ சாமியம் இதில் வந்து நான் மாறுபட்ட கருத்தை கொண்டிருக்கிறேன் பத்து பொருத்தம் என்பதே ஹம்பக் அப்படின்னே சொல்லிடுறேன் நிறைய பேர் மனம் வருத்தப்பட்டாலும் இதுவரைக்கும் எதிர்மறை கருத்துக்கள் வரவில்லை இந்த பத்து பொருத்தம் என்பதை நான் நம்பாதவன் அதாவது ஏகப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கு பிறகு இந்த பத்து பொருத்தம் என்பதே பொய்யின்னு கூட ஒரு மேடையில் பேசிட்டேன் அது வந்து ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டே பொய்யினே ஒரு பேட்டியிலெல்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா ஜோதிடத்தை பொய்யாக்குகின்ற எந்த ஒரு விதியும் பொய்யானதாகவே இருக்கும் ஜோதிடத்தை பொய்யாக்குகின்ற எந்த ஒரு விதியும் பொய்யாகவே இருக்கும் பத்து பொருத்தத்தை பற்றி நான் ரைட்டிங்கில் எழுதும் போது என்ன எழுதுகிறேன்னா எந்த ஒரு விதியாக இருந்தாலும் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கு அது வந்து பொருந்தி வர வேண்டும் அப்படி பொருந்தி வருகின்ற அமைப்பில் தான் அந்த விதி உண்மையான விதியாக இருக்க வேண்டும் பத்து சதவீதம் பேர் விதிவிலக்காக இருக்கலாம் பத்து சதவீதம் பேர் விதிவிலக்காக இருக்கலாம் அப்படி பார்த்தா கூட அந்த பத்து சதவீத விதிவிலக்குகளுக்கு வேறு வித காரணங்களாக இருக்க முடியுமே தவிர வேத ஜோதிடம் என்றைக்குமே பொய்க்காது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய உண்மை நிலை இதை வந்து ஜோதிடத்தை அறிந்தவர்கள் என்னை பின்பற்றுபவர்கள் அல்லது ஜோதிடத்தின்பால் பற்றுக்கொண்டவர்கள் ஓரளவு ஜோதிடத்தை கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இதை வந்து உண்மை என்பது தெரியும் பத்து பொருத்தம் உண்மையாக இருப்பதாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது தோஷ சாமியம்ன்ற அடிப்படையில் உள்ளது அதனால தான் அந்த பத்து பொருத்தத்தை எழுத்து தான் ஆகணும் இந்த பத்து பொருத்தத்தில் தான் தோஷ சாமி அமைப்புகள் வருகின்றன அப்போ பத்து பொருத்தம் உண்மையாக இருக்கிறதா இருந்தால் அது வந்து வெகு சுலபமான ஒன்று இந்த பத்து பொருத்தம் பார்க்குறவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் பத்து பொருத்தத்தில் அப்படி தினம் கணம் மகேந்திரம் ரஜு டிக்கு 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 டிக்குன்னு அடிக்கிறாங்கல்ல பத்துக்கு எட்டு பொருத்தம் தாராளமாக செய்யலாம் அப்படின்றது வந்து வெறும் அந்த வெறும் ஒரு அட்டவணையை வைத்து வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரியான சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம் வேறு எதுவுமே இல்லை த தவிர பத்து பொருத்தம் இன்னும் சில காலங்களில் நிச்சயமாக பத்து பொருத்தம் பார்ப்பது வழக்கொழிந்து போய்விடும் அப்படிங்கிறத நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் ஏன்னால் என்னை போன்றவர்கள் வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பித்து விட்டோம் அதாவது பத்து பொருத்தம் பார்க்கின்ற திருமணங்கள் இப்போது திருமணமே வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு நிலைக்கும் தன்மை இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தை நோக்கி அதாவது நடக்கும் திருமணங்களில் ஏறத்தால ஒரு இருபது முப்பது சதவீத திருமணங்கள் நாற்பதாக கூட இருக்கலாம் கூடுதலாக கூட இருக்கலாம் திருமணங்கள் வந்து இதில் இதில் போய்கிட்டு இருக்கு டிவோர்ஸில் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த டிவோர்ஸை ஆரோக்கியமாக விவாதிக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் திருமணத்தை வந்து ஒரு சுமையாக கருதுகின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் போயிட்டு பத்து புறத்தம் பார்ப்பதை போன்றது ஒரு முட்டாள்தனம் வேறு எதுவும் இல்லை ஆக வேறு வித எப்படி பார்க்கறது அப்ப ஜோதிடம் வந்து இருவரை இணைக்கலாமா அப்படின்றதுக்கு நான் அந்த ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் என்பதை சொல்லுகிறேன் அந்த ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் இரண்டு ஜாதகங்களையும் அருகருகே வைத்து ஒரு அனுபவம் உள்ள ஜோதிடரால் தான் அதை கணிக்க முடியுமே தவிர பத்து பொருத்தம் பார்க்கிறவர்கள் அனைவருமே ஜோதிடர்கள் தான் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஒரு கேள்விக்குரிய ஒரு விஷயமா ஆயிடும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இந்த நட்சத்திரத்துக்கு அந்த நட்சத்திரம் பொருந்தாது அந்த நட்சத்திரத்துக்கு இந்த நட்சத்திரம் பொருந்தாது யோனி பொருத்தம் இதெல்லாம் வந்து நிரூபிக்கப்படாத ஒரு விஷயங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஜோதிடம்ன்றது ஜோதிடம்ன்றது ஒரு அணு ஒரு அனுமானமான கலை இல்லை இது வந்து ஒ
ஆகவே பத்து புறத்தை பற்றி ஏராளமாக பேசியாச்சு மறுபடியும் மறுபடியும் அதை பற்றி பேச வேண்டாம் இங்கே தோஷ சாமியம் என்பதுனா என்பது இரண்டு தோஷம் உள்ள ஒரே மாதிரியான தோஷங்களை ஜாதகங்களை இணைப்பது அப்படின்றது தான் சொல்லப்படுகிறது அதுவும் வந்து ஒரு தவறான ஒன்று அதாவது ஒருவருக்கு புத்திர தோஷம் இன்னொருவருக்கு புத்திர தோஷம் இல்லை எங்கள் ரெண்டு பேரையும் சே சேர்க்கலாம் அல்லது ஒருவருக்கு புத்திர தோஷம் இன்னொருவருக்கும் புத்திர தோஷம் அது மாதிரியான ஜாதகங்களை சேர்க்கலாம் இப்படிலாம் அந்தந்த தோஷ சாமியம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை இதில் இன்னும் ஒன்று தெளிவாக சொல்ல போனால் உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு ஜோதிடர் வந்து திருமணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதே இல்லை ஜோதிடரும் திருமணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதில்ல அப்பா அம்மாவும் திருமணத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதில்ல சம்பந்தப்பட்டவர்களும் தங்களுடைய திருமணத்தை தாங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லை இந்த திருமணம் என்பது ஒரு பரம்பொருளால் நிச்சயிக்கப்படுவது அதனால தான் திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு கூட ஒரு சொல்லவடை உண்டு திருமணம் என்பது ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் இணைத்து வைப்பது பரம்பொருள் தானே தவிர அவர்களே இணைந்து கொள்வதில்லை அவர்களுடைய தாய் தகப்பா இணைச்சு வைக்கிறது இல்லை ஜோசியர் பத்து பொருத்தம் பார்த்து இணைச்சு வைக்கிறது இல்லை அதனால வந்து கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் வாழ்க்கையில் இணைகிறார்கள் அவர்களுடைய அத்தனை நிகழ்ச்சிகளும் வந்து முன்பே நிச்சயிக்கப்பட்டவையாக ஒன்று இருக்கின்றது இன்னும் கூட நான் வேடிக்கையாக சொல்ல போனால் பின்னால் வரப்போகின்ற ஒரு ஒரு உயிருக்கு பின்னால் அந்த இருவரும் இணை இணைகிறதுனால பிறக்க போகின்ற பின்னால் வரப்போகிற ஒரு குழந்தைக்கு நம்முடைய இந்து கலாச்சாரத்தின்படி முன்னால் அனுப்பப்பட்ட வேலைக்காரர்களாகத்தான் அப்பாவும் அம்மாவும் இருக்கிறாங்க பின்னால் அந்த கடவுள் வந்து சொல்வார் அதாவது கடவுள் வந்து சொல்வார் ரெண்டு பேரும் அனுப்பும் போதே போங்க பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் வராரு அவருக்கு வீடு வாசல் எல்லாம் வாங்கி வைங்க அவருக்கு வேலை எல்லாம் செஞ்சு வைங்க பின்னாடி வந்து ஒரு யோகமான ஒருத்தர் வரப்போகிறார் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் வேடிக்கையாக சொல்லப்படுவது ஆகவே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைவது குழந்தை பாக்கியத்தின் பொருட்டு அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் இந்த திருமணத்தை நிற்கிய நிச்சயிக்கிறது வந்து பரம்பொருள் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அப்படி நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் புத்திர தோஷம் இருவருக்கும் குழந்தை பிறக்கக்கூடாது அப்படின்ற அமைப்பில் நான் எத்தனையோ ஜாதகங்களை பார்த்துருக்கிறேன் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்திர தோஷ ஜாதகங்களை பார்த்துருக்கிறேன் இருவருக்கும் குழந்தை இல்லை என்றால் இருவருக்குமே அந்த ஐந்தாம் பாவகம் காரகம் ஆதிபத்தியம் புத்திர காரகனாகிய குரு ஐந்தாம் பாவகம் ஐந்தாம் பாவகாதிபதி குரு இவர்கள் மூவரும் வலிமை சுத்தமாக வலிமை இழந்திருப்பாங்க சுத்தமாக பலவீனமாக இருப்பார்கள் அப்போ அந்த சுத்தமாக பலவீனமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் மட்டும்தான் அவர்கள் இருவரும் அதாவது ஒருவருக்கு குழந்தை இருக்கிறது இப்போ நான் சொல்ல வருதுடைய சுருக்கம் என்னவென்றால் ஒருவருக்கு குழந்தை இருக்கிறது இன்னொருக்கு குழந்தை இல்லை அப்படிங்கிற அமைப்பே இரண்டு பேருக்கும் இணையவே மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஜோதிடம் போய்த்து விடும் இந்த மாதிரி இணைக்கவே மாட்டாங்க இணைக்கவும் முடியாது அப்படி நினைச்சிருந்தா அதில் ஜோதிடத்தில் உள்ள ஒரு சில சூட்சம விஷயங்கள் அதாவது மேம்போக்கா அஞ்சாம் அதிபதி நீசம்னு சொல்லுவோம் அஞ்சாம் அதிபதி நீசம்னா அவர் நீச பங்கம் வாங்கியிருந்தாருன்னா பன்னெண்டு பொருள் பெற்றுக்கிட்ட ஜாதகங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ ஜோதிடத்தில் உள்ள நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் தான் வந்து இந்த மாதிரி தோஷ சாமியம் என்பதை சொல்லுகிறார்களே தவிர நிச்சயமாக அந்த தோஷ சாமியம் அமைப்பெல்லாம் கிடையாது ஜோதிடத்தை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் சாய்ந்தால் சாயிர பக்கம் சாய்கின்ற செம்மறியாட்டு கூட்டமாக எந்த ஒரு நிலையிலும் இருக்க வேண்டாம் நம்முடைய அறிவுக்கு ஒவ்வாத விஷயங்களை நிச்சயமாக குப்பைகள் என்று தள்ளிவிடலாம் நீங்க அந்த காலத்துல மாதிரி ஜோதிடத்தை வந்து புனிதம் என்று சொல்லிக் கொண்டு அப்படி சொல்லிக் கொண்டு அவர் சொல்லிவிட்டார் இவர் சொல்லிவிட்டார் அவர் சொல்லி இருக்கிறாரா என்பதை மிக மிக நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டும் பராசர மகரிஷியாக இருக்கட்டும் வராக மகராக இருக்கட்டும் ஜோதிடத்தை நமக்கு அருளிய தெய்வாம்சம் பொருந்திய நம்முடைய ஞானிகள் எவரும் எங்கேயும் எந்த இடத்துலையுமே வந்து தவறான வார்த்தையை நான் அடிக்கடி சொல்வதை போல ஒரு எழுத்தை கூட கூட்டியோ குறைத்தோ சொல்லாதவர்கள் நம்முடைய ஞானிகள் அதுக்கு தான் அந்த ராஜயோக அமைப்போடையெல்லாம் சில விளக்கங்களை சொன்னேன் எந்த ஒரு இடத்துல மட்டுமே ராஜயோகம் என்கின்ற வார்த்தையை இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஜோதிடர் பஞ்ச மகாபுருஷ ராஜயோகம்னு எழுதின போது அது ராஜயோகம் இல்லை வெறும் புருஷ யோகம் தான் சொன்னேன் பஞ்ச மகாபுருஷ யோகம் அதே ராஜயோகம்னு சொல்லலை அதே நேரத்தில் ஒரு நீச்ச பங்கத்தை கூட நீச்ச பங்க ராஜயோகம் சிவராஜயோகம் பர்வதராஜயோகம் இது போன்ற ராஜயோகம் தனிப்படுத்தி அடையாளப்படுத்தி அந்தந்த தலைப்புகளை வெகு தெளிவாகவே நான் ஞானிகள் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்றத சொன்னேன் ஆகவே மூலத்தை அடுத்து வருகின்ற சில விஷயங்கள்ல இடைப்பட்ட ஜோதிடர்கள் தான் தங்களுடைய அறிவு கேட்டார் போல இந்த விஷயங்களை மாற்றி கொண்டார்களே தவறுகளை தவிர மூலம் எப்போதும் அதே போன்றதையாகவே இருக்கிறது அந்த மூலத்தில் இருந்து மாற்றி கொண்டது தான் அந்த பத்து பொருத்தம் இந்த தோஷ சாமியம் ராம்சாமி நீங்க கேட்கற மாதிரி தோஷ சாமியம் எல்லாம் நான் ஒத்துக்கிறதே இல்லை பத்து பொருத்தம் நான் பார்க்கறதே இல்லை அது இப்ப எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு பத்து பொருத்தம் பார்க்காதவர்கள் தான் வந்து எங்கிட்ட வந்து அல்லது பத்து பொருத்தம் பார்த்து விட்டு
நான் பார்க்கின்ற ஜாதகம் அனுகூலப்படுத்துதில் நான் எத்தனை ஜாதகங்களாக பெரும்பாலும் நிராகரிக்கவே மாட்டேன் பத்து பொருத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டக்கு 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 டக்குன்னு ப பத்துக்கு நாலு பொருத்தம் தான் அஞ்சு பொருத்தம் தான் இதுக்கு இது செல்லாதுன்றுவார் அதுக்கப்புறம் காரணம் சொல்ல தெரியாது என்ன சொல்லுவார் இந்த நட்சத்திரத்துக்கு அந்த நட்சத்திரம் ஆகாது இதுக்கு ரஜ்ஜு தட்டுது இதுக்கு ஸ்திரீ தீர்க்கம் இல்லை இதுக்கு மாங்கல்ய பொருத்தம் இல்லை அதில் இதில் தான் சொல்லுவார் தவிர இதை அனைத்துமே நிரூபிக்கப்படாத விஷயங்கள் அதே நேரத்தில் ஜாதக அனுகூல பொருத்தத்தில் நான் சொல்லுகின்ற ஆயுள் நேற்று ஒரு சகோதரி திருமணமாகி மூன்று வயது குழந்தை ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்தில் கணவர் இறந்து விட்டார் அப்போ அந்த சகோதரி என்னமா இந்த வருடம் அதாவது சென்ற வருடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கம் நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும்போது வெடித்து அழுது விட்டு கேட்ட கேள்வி நேற்று ஒரு சகோதரி மூன்று வயது ஆண் குழந்தை வெடித்து அழுது விட்டு கேட்ட கேள்வி இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீர்களே ஜாதகத்தை பார்த்தவொன்னே இப்படிப்பட்ட ஒரு சோகம்னா இப்போது நீங்கள் சொல்லுகிறீங்களே ஏன் எனக்கு பொருத்தம் பார்க்கும்போது அந்த ஜோசியர் சொல்லலை சரியான கேள்வி தானே என் கணவர் இறந்து விடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விபத்து ஆமாங்கையா விபத்தில் இறந்துட்டார் ஏதோ கார் விபத்து மூன்று வயது குழந்தை இருக்கிறான் இப்போ தான் ஒரு மாதம் சொன்னாங்க நானும் குறிப்பிட்ட அந்த மாதத்தை கூட சொன்னேன் இந்த ஜூலை மாதத்துக்கு பிறகு இவ்வளோ பெரிய இது வந்து உனக்கு நடந்திருக்கிறதே ஜூலையோ செப்டம்பரோ ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் அதுக்கு அடுத்த மாதத்தில் ஆமாம் செப்டம்பர் நான் சொன்னாங்க சொன்னேன் அக்டோபர்லேயோ நவம்பர்லேயோ கணவர் வந்து விபத்தில் இறந்துட்டார் அப்படின்னு அந்த சகோதரி சொல்லிட்டு அதை எடுத்த உடனே நான் அந்த இதை சொன்ன உடனே வெடித்து அழுத அழுக என்னென்னா ஏன் வந்து இதை பொருத்தம் ஐந்து பேரிடம் பொருத்தம் பார்த்தோம் ஐந்து பேரிடம் பொருத்தம் பார்த்து தான் என்னுடைய கணவரை சேர்த்தாங்க ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏன் இவர் வந்து அற்பாயிரில் இறந்து போயிடுவார்ன்னு எந்த ஜோசியருமே சொல்லலை அஞ்சு பேருமே நல்லா தானே சொன்னாங்க அப்போ இந்த கேள்விக்கு பத்து பொருத்தத்தில் விடையே இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஜாதக அனுகூல பொருத்தம் பார்த்திருந்தீர்களே ஆனால் முதல்ல நான் எந்த எடுத்தோன்னா ஆயுளை தான் பார்ப்பேன் என்ன ஆயுள் இங்கே ஆயுள் இங்கே ஆயுள் எட்டாம் அதிபதி தசை வருதா பாதகாதிபதி தசை வருதா மாரகாதிபதி தசை வருதா மாரக பாதகாதிபதிகள் புக்திகள் வருதா காரணமே சொல்லாமல் சில நேரங்களில் நிராகரிப்பேன் அது காரணம் கேட்டால் நான் சொல்ல மாட்டேன் காரணம் கேட்டால் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது ஏன் வேணான்றீங்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் போங்க ஏன் அதாவது காரணம் நமக்கு அவர் ஒரு வந்திருப்பவர் ஒரு பெண்ணோட தயப்பனாக இருப்பார் மாப்பிள்ளையோட ஜாதகத்தை காட்டுவார் அப்போ அந்த மாப்பிள்ளையோட ஜாதகம் அவருக்கும் அந்த மாப்பிள்ளை பற்றி தெரியாது மாப்பிள்ளையுடைய சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிகின்றன அவரிடம் பெண்ணை அவர் கொடுக்க போகிறது இல்லை அவர் பெண்ணை கொடுக்க போகிறது இல்லை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பெண்ணை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அவர் அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள சில சூட்சம விஷயங்களை சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏனென்றால் கேரக்டரை பற்றி கூட கேட்பாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவரும் யாரோ ஒருத்தர் பெற்ற புள்ள தான் ஒரு பிள்ளைய இன்னொரு இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து குறை சொல்கிறணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆயுள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மட்டும் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது சரியாக வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக இந்த சகோதரி வெடித்து அழுது அந்த அழுது அழுகைக்கான காரணம் வந்து இந்த பத்து பொருத்தம் தான் அஞ்சு பேர்த்த பார்த்தோம் அஞ்சு பேருமே சொல்லலை ஆறு வருஷத்தில் இறந்து போயிடான்னு சொல்லியே மூணு வயதில் கையில் குழந்தை இருக்கு எனக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரியான அப்போ வந்து அந்த ஏழு பதினொன்று நான் சொல்லுகின்ற அந்த விதி அந்த 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 சகோதரிக்கும் ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் தெரிந்திருந்தது அப்போ நான் அதை விளக்கினேன் ஏம்மா நல்லா தெரியுது பார் ஏழாம் இடம் பலவீனமாகி பதினொன்றாம் இடம் வலுத்திருந்தால் ஏழு பதினொன்று குடையர்கள் கனெக்டில் வந்ததுனாலே வந்து முதல் வாழ்க்கை தோற்று போய் அல்லது முதல் வாழ்க்கையை இழந்து இரண்டாவது வாழ்க்கை தான் நிலைக்கும் அப்படிங்கிறத வெகு தெளிவாகவே நான் வந்து சில ஆதார விதிகளோடு சொல்லியிருக்கிறேன் உன்னுடைய ஜாதகத்தில் பார் பதினொன்றாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் தனுஷ் லக்னம்னு ஞாபகம் பதினொன்றாம் அதிபதி நான்காம் ஏதோ ஆமாம் ஏதோ பதினொன்றாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ஏழாம் அதிபதி பாவ தொடர்புகளோடு ஏழாம் இடமும் பாவ தொடர்புகளோடு இருந்து ஏழாம் பாவகம் பலவீனமாகி இப்போ பதினொன்றாம் உன்னுடைய கணவர் ஜாதகத்தை நான் பார்க்க விரும்பவே இல்லை ஏன்னா உன்னோட கணவர் கணவர் ஜாதகத்தில் ஆயுள் முடியுன்றது ரொம்ப தீர்க்கமான ஒன்று அதே மாதிரி உன்னுடைய மகனுடைய ஜாதகத்தையும் நான் பார்க்க விரும்பலை ஏன்னா உன்னுடைய மகன் மூன்று வயதில் தகப்பனை இழக்கணுன்றது தீர்க்கமான ஒன்று உன்னுடைய ஜாதகத்திலே தெரியும் போது மற்ற இரண்டு ஜாதகத்திலே அது மேட்ச் ஆகித்தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அதே அமைப்பை தான் இங்கே தோஷ சாமியம் என்று சொல்லுகிறேன் தோஷ சாமியம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த பத்து பொருத்தம் பார்க்கறதோட பத்து பொருத்தத்தோடு வச்சுக்கோங்க என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நிச்சயமாக ஒரு நாள் சொல்லுகிறேன் இன்னும் இருபது முப்பது முப்பது வருடங்களுக்குள் இந்த பத்து பொருத்தம் பார்ப்பது வழக்கொழிந்து போய்விடும் என்பது உண்மை காலத்திற்கு ஒவ்வாத எந்த ஒரு விஷயமும் நிற்காது பழைய நூல்களில் மூல நூல்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒத்து வராத விஷயம் ருது ஜாதகம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ருது ஜாதகம் பார்க்கப்பட்டது இன்றைக்கு யாராவது ருது ஜாதகம் ருது ஜாதகம்னா என்னன்னு கூட
வயசு வந்த ஜாதகம் தாங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொட்டே அதுக்கும் பத்து பொருத்தம் பார்ப்பார் ஒரு ஜோசியர் அதுக்கும் ஒரு பத்து பொருத்தம் பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்கும் இது நல்லா இருக்கும் அந்த முட்டால் தனம் எல்லாம் இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்தன இப்ப அப்படி இல்லையே ருது ஜாதகம் வழக்குழிந்து போய்விட்டதே அதை போலவே இந்த பத்து பொருத்தமும் ஒரு நாள் நிச்சயமாக வழக்குழிந்து போய்விடும் ஆகவே இந்த அமைப்பின்படி பத்து பொருத்தம் பார்க்கின்ற இந்த தோஷ சாமியம் வேண்டாம் ஏற்கனவே இந்த செவ்வாய் ராகு கேது எல்லாத்தையும் பத்தி நிறைய பேசிட்டேன் மறுபடியும் ராமசாமி அதை தான் கேட்கறீங்க இந்த அமைப்பின்படி செவ்வாய் தோஷம் முழுக்க முழுக்க தவறான ஒன்று ராகுகேது தோஷம் அதை விட தவறான ஒன்று இந்த அமைப்பு மெது மெதுவாக ரொம்ப ஈஸியா வந்து மாறிக்கிட்டு வருது எப்படி மெது மெதுவாக மாறிக்கிட்டு வருது ரெண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் ரெண்டில் செவ்வாய் தான் எட்டில் செவ்வாய் இருந்தால் எட்டில் செவ்வாய் தான் லக்னத்தில் ராகுகேதுக்கள் ஒன்றியலில் இருந்தால் அதே போன்ற ஜாதகத்தை தான் சேர்க்கணும் அப்படின்ட்டு திருமண தகவல் மையம் வரைக்குமே வந்துடுச்சு அந்த ஜாதகத்தை இவங்க பிரித்து பிரித்து அவங்களே ஜோசியருடைய வேலை எடுத்துடுறாங்க இதுவும் ஒரு நாள் வழக்குழிந்து போகும் ஏனென்றால் இந்த செவ்வாய் தோசத்தை பற்றி நானும் எழுதியிருக்கிறேன் எனக்கு பின்னால் வருபவர்களும் எழுதத்தான் போறாங்க இந்த செவ்வாய் தோசத்தை பற்றிய சில தெளிவான விஷயங்களை நம்ம வந்து துல்லியமாக செவ்வாயிருந்து தசை நடக்கும் பொழுது அல்லது அந்த செவ்வாயின் தொடர்புகள் கொண்ட திசை நடக்கும் போது அந்த பெண்ணிற்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் சிக்கல்கள் கணவருடைய ச துரோகங்கள் இது மாதிரியான விஷயங்கள் இப்போது கணவனை இழப்பது இது போன்ற விஷயங்கள் இருந்தே தீரலாம் அதை கூட கணிக்க தெரியாத ஒரு பத்தாம் புதுவான ஜோதிடர் தான் ரெண்டுக்கு செவ்வாய் ரெண்டுக்கு செவ்வாய்னு சொல்கிறார் அதுவும் ஒரு வகையில் தோஷ சாமியம் தான் அதாவது ரெண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் அதே போல் ரெண்டில் செவ்வாய் இருக்கின்ற ஜாதகத்தை இணைப்பது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இதில் ஒருத்தருக்கு செவ்வாய் வந்து குருவின் பார்வை குருவின் இணைவோடு இருக்கும் ஒருவருக்கு செவ்வாய் குருவின் ராகுவின் இணைவு சனியின் சேர்க்கையோடு இருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்துற முடியுமா ஒன்று அதாவது என்னுடைய பாணியில் சொல்ல போனால் ஒருவர் சுபத்துவமாக இருப்பார் இன்னொருவர் பாபத்துவமாக இருப்பார் இங்கேதான் அந்த முரண்பாடு வந்து அந்த அந்த பெண்ணுடைய வாழ்க்கை கெடுகின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து அவர்கள் ஜோசியத்தை மறுக்கின்ற ஒரு நிலைமையில வந்துடுது செவ்வாய் எப்போது பாபத்துவமாக இருக்கிறாரோ உண்மையை சொல்ல செவ்வாய் ஆட்சியாக இருந்தால் தோஷம் இல்லை செவ்வாய் உச்சமாக இருந்தால் தோஷம் இல்லை அப்படின்னே இருக்கு உண்மையிலே செவ்வாய் ஆட்சியாக இருந்தால் தான் தோஷம் உச்சமாக இருந்தால் தான் தோஷம் அதுலேயும் அவர் பாபத்துவமாக இருந்தால் தோஷம் எப்ப எங்க உச்சமாவார் தனுசுக்கு ரெண்டு லட்ச ரெண்டு லட்ச செவ்வாய் உச்சமாவார் மீனத்துக்கு ரெண்டுல செவ்வாய் ஆட்சி ஆவார் துலாத்துக்கு ரெண்டுல ஆட்சி ஆவார் இப்ப இந்த செவ்வாய் அப்படியே உச்சமா இருக்கின்றதுல கடகத்தில் இருக்கிற சனி பாப்பார்னு வச்சுக்கோ கடுமையான தோஷம் கடுமையான இதை செவ்வாய் தசையில செய்வார் கடுமையான பாபத்து அமை போல செவ்வாய் தசையில செய்வார் செவ்வாயும் சனியும் செவ்வாய் பார்த்த சனி தசை அதை விட கடுமையா இருக்கும் செவ்வாய் பார்த்த சனி தசை இவர்கள் இருவரை ஒரு உதாரணமாவே சொல்றேன் இல்ல முடிஞ்சா அந்த இந்த ஜாதகத்தை கூட போட சொல்லுவோம் ஒரு உதாரணத்துக்கே சொல்றேன் தனுசு லக்கணம் இரண்டில் செவ்வாய் எட்டில் சனி கடுமையான பாபத்துவம் செவ்வாய் திசையும் கெடுக்கும் சனி திசையும் கெடுக்கும் சனி திசை கூடுதலாக கெடுக்கும் சனி திசை கூடுதலாக கெடுக்கும் ஏன்னா கடுமையான பாபத்துவத்தில் உச்ச செவ்வாயின் பார்வையில் சனி இருக்கிறார் ஆக இங்கே இந்த இரண்டு எட்டில் செவ்வாய் சனி இந்த ரெண்டு எட்டில் செவ்வாய் சனின்றது சுபத்துவம் இல்லைன்னா மிக கடுமையான ஒரு குற்றத்தை ஒரு தோஷ அமைப்புகளை செய்தே தேர்கிறதுன்றது உண்மை அப்போ இந்த இப்படி தான் நீங்கள் வந்து செவ்வாய் தோஷத்தை கணக்கிட வேண்டுமே தவிர உதாரணமாக இப்போது நான் சொன்ன அந்த தனுசு லக்கணத்துக்கு ரெண்டில் செவ்வாய் எட்டில் சனி அப்ப பொதுவாகவே தனுசு லக்கணத்திற்கு எட்டுல சனி இருக்கும் போது கடுமையான கெடுவலன்களை செய்வார் ஏன்னா அவருக்கு அது ஆகாத வீடு சந்திரனுடைய வீடு எட்டாம் வீட்டில் அவர் சுபத்துவம் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில ரெண்டாம் வீட்டு குடும்பத்தை பார்ப்பார் அப்ப அந்த ரெண்டாம் வீட்டை தன் வீட்டை தானே பாபத்துவமாக பார்க்க கூடாதுன்னு அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் தன் வீட்டை சனி தானே பாபத்துவமாக பார்க்க கூடாது அப்ப தன் வீடாக இருந்தாலும் அவர் ரெண்டாம் வீட்டை கெடுப்பார் எப்ப கெடுப்பார் சனி திசையில தான் கெடுப்பார் சனி திசை வந்த உடனே பொதுவா பாருங்க எட்டாம் வீடு ரெண்டாம் வீட்டுல பாபத்துவமாக இருக்கின்ற சனி எல்லாருக்கும் இது நடக்கிறது இல்லைன்னா நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் தான் அதுக்கு அது இங்கே அங்கே விதி அதே எட்டாம் வீட்டுல ச குரு வந்து உச்சமாக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்குவோம் சமீபத்துல க கடகத்துல குரு உச்சம் சனி உச்சம் அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் நே நேரவே இல்லை இந்த அறுபது ஆண்டுகள்ல அது வரல ஆனா ரெண்டில் சனி ஆட்சியாக இருந்து எட்டில் குரு உச்சமாக இருக்கின்ற ஜாதங்கள் அங்கேயே கூட வந்து ராகுகதுகள் கேது ஓட வேற அவர் சேர்ந்துடுவார் இந்த அமைப்புல பாருங்க சுப அதே வந்துட்டு சனி ரெண்டுல இருக்கிறார் இவர் பத்துல இருப்பார் குரு பத்துல இருந்து ஐந்தாம் பார்வையாக சனியை பார்ப்பார் ரெண்டாம் மீட்டில் இருந்தா ஆக இது போன்ற சுபத்துவமான இருக்கின்ற நேரங்களில் மட்டும்தான் வந்து இந்த இப்போது நான் சொன்ன இப்போது நான் சொன்ன அந்த கெடுதல்கள் நடைபெறாத ஒரு நிலை
ஏன்னா ரெண்டில் ஒருத்தருக்கு செவ்வா உச்சமாக இருக்குது இன்னொருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் ரெண்டில் செவ்வாக இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஃபெயிலியராகி போகிறது மற்றும் ஜோதிடத்தை மற்றவர்கள் பழிக்கிறது இப்போது இந்த பெண் என்னுடைய ஐந்து பேர் பொருத்தம் பார்த்தாங்களே இதை சொல்லவே இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் இது போன்ற விஷயங்களில் தான் நடக்குது ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் செவ்வாய் ரெண்டு எட்டு ஏழில் இருக்கிறார் அதே போன்ற செவ்வாய் தோஷம் சனி ரெண்டு எட்டில் இருக்கிறார் இல்லை அதே மாதிரி நாகதோஷம் அந்த தோஷம்னு லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடத்துல தான் இருக்கிறார் இல்லை லக்னத்திற்கு தாராளமாக வாழ்நாள் அதாவது ஜோதிடத்தில் இப்போ தான் இந்த நாகதோஷம்ன்றத சொல்கிறீங்க கடந்த இருபது ஆண்டுகள் முப்பது ஆண்டுகளாக மாதான் அதுவும் மேற்கு மாவட்டங்களில் தென் மாவட்டங்களில் இது ரொம்ப வலுத்து சொல்கிறீங்க அதாவது கூடவே கூடாது ஆகவே ஆகாது இது ராகுதோஷம் இது நாகதோஷம் இது சுத்தமாக சர்பதோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே எடுத்த எடுப்புலேயே ஒரு ஜோதிடர் வந்து பத்திரகாலியாக அப்படியே ஆட ஆட ஆரம்பிச்சிடுறார் இதெல்லாம் இப்போ தானே வந்தது இந்த இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய தாத்தா பாட்டிகள் நம்முடைய தகப்பன்கள்லாம் இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தாங்க அனைத்திற்கும் ஆயிரம் விதிவிலக்குகள் உள்ள இதில் வந்து ஒரு ரெண்டில் ராக இருந்தாலோ லக்னத்தில் ராக இருந்தாலோ ஏழில் ராக இருந்தாலோ ராகதிசையே அந்த குழந்தைக்கு வராமல் இருக்கும் ராகதிசையே அந்த குழந்தைக்கு வராமல் இருக்கும்போது அது தோஷமே கிடையாது ராகு பாவத்துவமாகவே இருக்கிறான்னு வச்சுக்குவோம் சனி ராகு சேர்க்கைன்னு வச்சுக்குவோம் சனி ராகு சேர்க்கை அந்த சனி ராகு சேர்க்கை இருக்கும்போது ஒன்று திருமணத்திற்கு முன்பே குழந்தையிலேயே ராகு தசை முடிஞ்சிருது சனி தசை முடிஞ்சிருது சில நல்ல யோக ஜாதகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டில் சனியாக இருக்கும் இப்போ நான் சொன்னது எட்டில் சனி இந்த எட்டில் சனி வந்து அவள் கழவன் கணவனை இழக்கணும் வாழ்க்கையை இழக்கணும் ஏதாவது ஒரு வகையில் வாழ்க்கையை டிஸ்டர்ப் ஆகணுன்றது இருக்கும் ஆனால் அந்த சனி தசை இருபத்தி மூணு வயசில் முடிஞ்சிருக்கும் சனி தசை முடிஞ்சு புதன் தசையில் அந்த குழந்தை கல்யாணம் ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துல அது தோஷம்னு சொல்ல முடியாது அதற்குத்தான் அந்த தசை வர வேண்டும் அப்படிங்கிறத அழுத்தி சொல்லுகிறேன் எட்டில் சனியாகவே இருந்துட்டு போகுது சனி தசை வருகிறதா சனி தசை வரும்போது அதாவது சனி தசை வரும்போது அந்த சம்பவம் அந்த அந்த சிக்கல் நடந்தே தீரும் சனி தசை சுயபக்தியில் ஆரம்பிச்சிருக்கும் சமீபத்தில் வந்த ஜாதகம் சிம்ம லக்கணம் இரண்டில் சனி இத்தனைக்கும் அவர் நட்பு வீட்டில் தான் இருக்கிறாரு சிம்ம லக்கணம் இரண்டில் சனி சனி தசை ஆரம்பித்து ஆறு மாதமும் ஒரு வருஷமும் ஆச்சு கணவர் வந்து சனி தசை ஆரம்பித்தோன்னே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்துருச்சு ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து கணவரை பற்றின ஏதோ கேள்வி கேட்குறாங்க கண்ணுக்கு எதிரே நடக்க போகிறது தெரியுது பாபத்துவமாக இருக்கிறார் குருவின் பார்வை இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு செவ்வாய் தொடர்புகள் பாபத்துவ தொடர்புகள் இருக்கின்றன ஏழாம் இடமும் கெட்டு போயிருக்குது ஏழு குடையவரே ஏழுக்கு எட்டில் ஏழு குடையவரே மறைகின்ற ஒரு அமைப்பு வந்துருச்சு அப்போ என்ன ரெண்டாம் இடம் தெல்ல தெளிவாக தெரிகிறது அவள் கணவனை இழக்கப் போகிறார் அப்படின்ட்டு வேறு என்ன பண்ண முடியும் உள்ளதை தான் சொல்ல முடியும் ஆக இந்த அமைப்பில் இதே இந்த பெண்ணிற்கு அந்த சரியான நாற்பது ஐம்பது வயதுகளில் வந்த சனி தசை யோக குழந்தையாக யோக பெண்ணாக இருந்திருந்தால் அவருக்கு இருபது இருபத்தி மூணு வயசில் திருமணத்திற்கு முன்பே சனி தசை முடிஞ்சிருக்கும் ஆக இப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் லக்னத்திலையும் ஏழிலையும் ராகு சனி எது போன்ற விஷயங்கள் இருந்தாலும் அந்த ராகுவே தசையே வராது இல்லை எண்பது வயசுக்கு பிறகு தான் தசை வரப்போகுது எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு ராகு தசை ஏழாம் இடத்துல பாபத்துவமாக இருக்கிறார் ஏழாம் இடத்தின் இருக்கின்ற ராகு பாபத்துவமாக இருந்தால் மட்டுமே கணவனை கெடுப்பார் அப்படியே அந்த தசை வருது அது வந்து எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு பிறகு வருது எழுபத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பெண்ணிற்கு கணவனை கெடுத்து போனாலும் கெடுத்துட்டு போயிட்டுமே அப்போ அந்த கணவனுக்கு எண்பது வயசு இருக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த போன்ற சில நுணுக்கமான விஷயங்களை பார்க்காமல் நீங்கள் கேட்பதைப் போல செவ்வாய்க்கு செவ்வாயை தான் பொருத்தணும் ஏழாம் இடத்துல ராக இருந்தால் ஏழாம் இடத்துல தான் ராக இருக்கணும் எத்தனை ஜாதகங்களை காட்ட முடியும் காட்டலாம் ஏழில் ராக இல்லாமல் ஏழில் செவ்வாய் இல்லாமல் ஒருவருக்கு செவ்வாய் தோஷம் இல்லாமல் ஒருவருக்கு ராகுக்கெதுக்கள் தோஷம் இல்லாமல் இன்னொருவருக்கு இல்லாமல் தோஷங்களே இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஜாதகத்தையும் ஒரு தோஷ ஜாதகத்தையும் இணைத்து வாழ்நாள் முழுக்க நன்றாக இருந்து பேரன் பெற்றி எழுப்பத்து தொண்ணூறு வயசு எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க போருடைய ஜாதகங்கள்லாம் எத்தனையோ எங்கிட்ட இருக்கு ஆகவே ஜோதிடத்தை என்றைக்குமே சுலபமாக்கி விடாதீர்கள் இந்த தோச சாமியம் அப்படிங்கிற பேரில் என்றைக்குமே ஜோதிடத்தை வந்து சுலபமாக்கி விடாதீர்கள் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ராதிகா கேட்டீங்க இல்லையா ஒருவரின் ஜாதகத்தில் புத்திர தோஷம் இருந்தால் புத்திர ஸ்தானம் வலுவாக உள்ள ஜாதகத்துடன் இணைக்கும் போது அந்த தோஷம் நிவர்த்தி ஆகுமான்னு கேட்குறீங்க இணைக்க முடியாது அப்படிங்கிறத பதில் இணைக்க முடியவே முடியாது ஜாதகங்களை இணைக்கிறது நம்ம கையில் இல்லை இல்லை இதில் தான் அந்த ஒரு ஜோதிடர் பலம் பலவீனத்தை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு திணறி திணறி போய் எதாவது பண்ணியிருப்பார் அவரான நினச்சிக்கிட்டு இந்த அதாவது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில் ஒரே தானே அர்த்த நாரீஸ்வரர் தானம்மா
எப்போ குழந்த பிறகுன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதம் இந்த இதில் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் இவங்களுக்கு என்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியும் வர்றவங்களுக்கு இந்த மாதம் அதாவது சில நேரம் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி குறிப்பிட்டு கேட்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் அந்தர வரைக்கும் போயிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் சொல்லுவோம் இந்த மாதத்திற்குள்ளமா ஜனவரியிலிருந்து ஏப்ரலுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ கண்டிப்பாக பிறக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே தாயும் தகப்பனும் தானே தான் அப்பா அம்மா ஆகிறாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் அப்பா அம்மா ஆகிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் ஜாதகத்திலே அந்த அமைப்பு இருக்கும்ல அப்போ நீ கேட்குற கேள்வி எப்படி கேட்குற ஒருவரின் ஜாதகத்தில் புத்திர தோஷம் இருந்தால் புத்திர ஸ்தானம் வலுவாக உள்ள ஜாதகத்தோடு நினைக்கும் போது எப்படி இணையும் ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ஒரு குழந்தையின் மூலமாக தாயாகவும் தகப்பனாகவும் ஆகிறாங்கன்ற போது அந்த குழந்தை பிறந்த அந்த வினாடி முதல் ரெண்டு பேருக்கும் அப்பா அம்மா தகுதி வந்துடுது அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே புத்திர தோஷம் இருந்தால் ஒருத்தருக்கு புத்திர தோஷம் இருந்து அவர் மட்டும் அப்பாவாகணும் இந்த அவர் மட்டும் தாய் மட்டும் அம்மாவாகணும் இவர் வந்து அப்பா ஆகக்கூடாதுன்னு அர்த்தமே வேற ஆயிடுதுல்ல நான் வந்து யோசிக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சும்மா தமாசாலாம் சொல்லலை அப்படிப்பட்ட ஜாதகங்கள் இணைக்கவே முடியாது இணையவே முடியாது தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ் இன் அஸ்ட்ராலஜி ஆம் அஸ்ட்ராலஜியில் அப்படிப்பட்ட காம்ப்ரமைஸே கிடையாது அப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துல தடுமாறுவீங்க அந்த கிரகங்களுடைய பலத்தை பலவீனத்தை கணிக்கிறதுல தடுமாறுவீங்க அஞ்சாவது வயது நீச்சம்னு சொல்லுவீங்க அவர் இங்கே நீச்ச பங்கமாக இருப்பார் அப்போ நீச்ச பங்கமாக இருக்கும்போது அங்கே அவர் உச்சமாயிடுறார் கிரகங்கள் அதுக்கு தான் அந்த விதி விதி வழக்குகளை பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் அப்போ அஞ்சாம் இடம் பலவீனமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அஞ்சில் ராகு இருக்கிறார்னு சொல்லுவீங்க அந்த அஞ்சில் இருக்கிற ராகுவை பார்க்கின்ற குருவை கவனிக்க மாட்டீர்கள் அப்போ எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் புத்திர தோஷம் உள்ள ஒரு ஜாதகம் குழந்தை பெறவே இயலாத நிலையில் இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகத்தை குழந்தை பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு ஜாதகத்தோடு நீங்கள் இணைக்கவே முடியாது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் அந்த ஜாதகம் இணையும் அது வந்து இணைக்கிறது வந்து கடவுள் பரம்பொருள் அது நம்ம கையில் நிச்சயமாக கிடையாது ஆகவே இந்த பொருத்தம் பார்க்கறதுல உள்ள பலவீனங்களில் இது ஒன்று இதை இந்த மாதிரி சிந்திக்கிறத விட்டுட்டு இருவர் இணையும் போது சமமாகத்தான் அனைத்தும் நடக்கும் அதுவும் புத்திர பாக்கியம் பிள்ளை பேர் அப்படின்ற விஷயத்தில் இதுதான் நடக்கின்றது தான் உண்மையில் வந்து நடக்கின்ற ஒன்று ஆகவே இது மாதிரியான அதாவது இந்த 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 கிளாரிட்டி எதுக்காக இந்த கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்த அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இணைக்கிறது இணைக்கிறதுலாம் நம்ம கையில் கிடையாது அது பகவான் கையில் இருக்குது அப்போ அந்த பகவான் கையில் ரெண்டு பேரும் பொருத்தமாக தான் ஒரு இதை இணைக்க முடியுமே தவிர மனிதனாக பார்த்து ஒரு ஏற்றத்திற்கு இறக்கத்திற்கு சரி செய்து கொள்வது இதை இதையை வச்சு சரி செய்து கொள்வது அப்படின்றது மனிதனாக ஒரு ஜோதிடர் வந்து நிச்சயமாக செய்ய முடியாத ஒன்று ஆகவே இந்த இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இதை விட ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்